Hey this is Rupa and you're watching Let's Learn with Rupa. Today's video is all about the subject principles of management. This subject explains a many nakchala comments of chai. This video is a lot of time. This principles of management is a subject that is not the BBA and BCOM. But in 2023, the syllabus change in the year. This subject is a skill course in the third semester. डिग्री थर्ड सेमेस्टर लोप ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट है काकुन्ना स्किल कोर्सेस इनका चाला नहीं होना है स्क्रीन में इधर चुपिस्तुना लिस्ट लो मिक ये सब्जेक्ट नेच कॉल अन्ना माना चैनल रेफर चेंडे कमिंग टू दिस सब्जेक्ट मी को थर्ड सेमेस्टर लोप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अने स्किल कोर्स and easy का लेक पोई ना मिक्ना गुरिंची तेल्स कदा नेनु easy चेसेस्ता नन्माटा and e वीडियो लो principles of management के सम्मन्दिन्च ना प्रत्ती important question की तेलुगु लो side headings use चेसी मिकु simple गा explain चेसता नू एंत simple गा अंटे मेरी वीडियो चूसी own गा कोड रासे येच्चु if you have good knowledge in English मली चदवाल्स ना अवस्टुन ले� बट ले मैडम एक्सप्लेन वीडियो तो पाटू नोट्स प्रोवैडी मैं दर बुक्स लेव अंटे कगेन ऐम देर फर् यू प्रिंसपल आफ् मेनेज अने सबजेक्ट उ अन्नी इंपारटे क्वेश्चन की त्री यूनिट की सिंपल आंसर्स अंड सिंपल सैडिंग अं एग्जापल तो नोट्स प्रिपेर चसा आ नोट्स एग्जाम मुझे चावना सरपोमी बट That notes is not for free. It is for a little charge. Charges are given on the screen. मिकु PDF कावाली अंटे इकड़ चुपिस्तुना mail address की mail चेंडी लेदा WhatsApp चेंडी payment अव्वगाने मिकु PDF उच्चस्तुन्दे. Now without wasting much time, let's get into the questions. Unit one लो choose कुंटे total गा माने की five questions मात्र में उन्नए. ये five questions चादुविते चालू मेरु unit one नोची ये question अच्छना attempt चेसे चु. आ five questions इंतह easy का नेच कोलो चप्ता नो let's get started first question define management and explain the functions of management first management अंटे इंटो राशि management लो ये में functions उन्टायो कोडा रायले इकड़ functions अंटे पनुलु अन्यार्थो इकड़ मेको functions अनि काकुंडा scope of management अनि गानी role अनि गानी लेदा objectives of management अनि गानी लेदा process of management अनि गानी आड़िगिना नेन इपड़ चप्पो बोये 5 points रास्ते सरपोत्तुंदे because अन्नेट की same meaning उस्तुंदी management लो चेसे पनुलु गुरिंची रायाल अन्माट first management meaning or definition चुद्धामु simple का चप्पाल अन्टे management अन्टे work change कोड़ं management can be defined as a process of getting the work or the task done that is required for achieving the goals of an organization organization लो goals reach अव्वाल अंटे यवर अईते पनलु चेपिच्च कुण्टारो चेस्तारो वालने मनो management अंटम and कून जने व्यक्ति management definition एन सेप्पार अंटे management is identified by five key functions of management that is planning, organizing, staffing, directing and controlling So, इए निच्चिने definition बट्टी, मनेकी functions total गा 5 उन्नाई management लो, इए question के मीरू, इए 5 functions गुरिंची brief का explain जेस्ते सरिपोत्तुंदे And second and third units लो, इवे functions depth questions उन्टाई First planning अंटे एंटो चुद्धाम Planning is the first primary function of management A management आईना, first मनन चेसे work, planning And planning अंटे the decision of what to do and how it is to be done. ये organization लो आईना, येम work चेयाली and आ work नी यला चेयाली आनी define चेसे एक concept ए planning. Second one, organizing. Organizing means setting up the structure and assigning tasks. यवर की ये work इवाली, असलु यवर की ये role इवाली, यवर येम पंचेस्ते bound उन्दी and यवर की एन्नी resources इवाली आंटे, टाइम गानी, बड्जेट गानी, एला एलोकेट चेयाली, इवन्नी चेस्ते दान्ने मनो organizing अंटम. Third one, staffing. Staffing focuses on bringing in the right people for the right job. ये job की, लेदा, ये position की, यवरु सूट आउतारू, आ particular job role की, एलांटी qualifications उन्डाली, and आ qualification उन्न persons नी, एला hire चेयाली, अंट एला select चेयाली, and वाली की training एला इवाली, वाली की increments एला इवाली, इवन्नी चेसेदे staffing अंटे. Fourth one, directing. 
directing is about guiding and motivating employees to carry out their tasks employees ki ichina projects time ki complete chese laga valiki training ivadam valli direct cheyadam ledha valiki kavalsina motivation ivadam valaku kavalsina support ivadam and manalni chusi vaallu nechukune laga example ga mana undadam so deen antatni manu directing antam last function controlling controlling means checking progress comparing results and making adjustments as needed as a manager ga me employees కరెక్ట్ టైంకి ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా వాళ్ళకి ఇచ్చిన రిసోర్సెస్ని కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేస్తున్నారా లేదా వాళ్ళకి ఇచ్చిన గోల్స్ వాళ్ళు మీట్ అవుతున్నారా లేదా అండ్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేయడం రిజల్ట్స్ని మ్యాచ్ చేయడం ఇదంతా మనం కంట్రోలింగ్ అని చెప్తాం దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫైవ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్స్ అని అడిగినప్పుడు ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్ బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ దీన్నే మనకి హెన్రీ ఫాయల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అడుగుతారు అప్పుడు కూడా మనం ఇవే పాయింట్స్ రాసేయచ్చు వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టెన్ మార్క్స్ అండి మన సబ్జెక్ట్ పేరే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇది కంపల్సరీ టెన్ మార్క్ ఇస్తారు హెన్రీ ఫాయల్ అనే వ్యక్తి మనకి మేనేజ్మెంట్లో ఫోర్టీన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయని చెప్పారు మీరు కంపల్సరీ ఈ ఫోర్టీన్ ప్రిన్సిపల్స్ చదవాల్సిందే ఫస్ట్ సైడెడింగ్స్ నేర్చుకోండి తర్వాత ఓన్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసేయండి ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ యాజ్ ఎ మేనేజర్గా వర్కర్స్కి మీరు కరెక్ట్గా వర్క్ అనేది డివైడ్ చేయాలంట ఆ పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దేంట్లో అతనికి నాలెడ్జ్ ఉంది ఏ పనిస్తే అతను సరిగ్గా చేయగలడు అని ఆలోచించి ఆ వర్క్ మాత్రమే అతనికి డివైడ్ చేయాలి ఇలా చేయడం వల్ల తను ఇంట్రెస్ట్తో వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీని మనకి ఇవ్వగలడు సెకండ్ వన్ అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏ మేనేజర్కైనా అథారిటీ అంటే ఒక పొజిషన్ ఉండాలి అప్పుడే తను ఎంప్లాయీస్ని కరెక్ట్గా గైడ్ చేయగలడు కంట్రోల్ చేయగలడు నెక్స్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే బాధ్యత ఏ మేనేజర్కైనా తను ఏ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాడో ఆ కంపెనీ మీద బాధ్యత ఉండాలి దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ థర్డ్ వన్ డిసిప్లిన్ ఎస్ మేనేజర్ డిసిప్లిన్గా ఉంటేనే ఎంప్లాయీస్ డిసిప్లిన్ పాటిస్తారు సో ప్రతి మేనేజర్ డిసిప్లిన్గా ఉండాలి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి ఫోర్త్ వన్ యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ అంటే ఏ ఎంప్లాయీకైనా కమాండ్స్ ఇచ్చేవాడు అంటే వర్క్స్ అసైన్ చేసేవాడు ఎప్పుడు ఒక్కడే ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎంప్లాయీ మీరు సూపరింటెండెంట్ చెప్పింది వినాలి సూపర్వైజర్ చెప్పింది వినాలి అండ్ జనరల్ మేనేజర్ చెప్పింది కూడా వినాలి అనుకోండి ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ ఏ వర్క్ చేయాలి మనం ఎవరికి రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి అనేది సో కమాండ్ ఇచ్చేవాడు ఎప్పుడు ఒక్కడే ఉండాలి ఎంప్లాయీస్కి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూనిటీ ఆఫ్ కమాండ్ ఫిఫ్త్ వన్ యూనిటీ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఇందాక చెప్పిన పాయింట్ లాగే ఎంప్లాయీస్ అందరికీ గోల్ అనేది ఒకటే ఉండాలి లైక్ ఒకటే ఆబ్జెక్టివ్ మీద ఒకటే ఎయిమ్ మీద ఒకటే డైరెక్షన్ మీద ఎంప్లాయీస్ అందరూ వర్క్ చేయాలి ఆ డైరెక్షన్ మేనేజర్ మాత్రమే ఇవ్వాలి సిక్స్త్ వన్ సబార్డినేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఇంట్రెస్ట్స్ టు జనరల్ ఇంట్రెస్ట్స్ అంటే ఎంప్లాయీస్ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు తన పర్సనల్ గోల్స్ లేదా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ పక్కన పెట్టి ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్నే తన గోల్స్గా భావించి వర్క్ చేయాలి సెవెంత్ వన్ రెమ్యూనరేషన్ అంటే శాలరీ ఇది లేకపోతే ఎలా అండి ప్రతి ఎంప్లాయీకి ఫెయిర్ కాంపెన్సేషన్ అంటే ఫెయిర్గా శాలరీ వచ్చేలాగా మన మేనేజర్స్ చూసుకోవాలి ఫెయిర్ శాలరీ వస్తేనే వాళ్ళకి జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ సెంట్రలైజేషన్ అంటే డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ ఓన్లీ టాప్ లెవెల్ మేనేజర్స్ దగ్గరే ఉండడం ఆర్గనైజేషన్లో ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా ఏ వర్క్ చేయాలన్నా ప్రతిదీ టాప్ లెవెల్ మేనేజర్స్ డెసిషన్ తీసుకునే చేయాలి అనేదే సెంట్రలైజేషన్ అంటే దీనివల్ల లాభం ఏంటి అంటే ఇష్యూస్ తక్కువ అవుతాయి డెసిషన్స్ ఫాస్ట్గా తీసుకోగలుగుతారు నెక్స్ట్ స్కాలర్ చైన్ స్కాలర్ చైన్ అంటే ఆర్గనైజేషన్లో ఏ వర్క్ అయినా ఒక లైన్లో లేదా ఒక హైరార్కీలో జరగాలి ఏ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ లేకుండా ఏ డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా ఈ చైన్ ఫాలో అయితే కనుక మనకి ప్రొడక్టివిటీలో కానీ వర్క్ కంప్లీషన్లో కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు నెక్స్ట్ ఆర్డర్ అంటే ప్రతిదీ ఎఫెక్టివ్గా కరెక్ట్గా ఎఫిషియంట్గా చేయడం ఎక్కడ వేస్ట్ అవ్వకుండా అండ్ ఎక్కడ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ రాకుండా ప్రతి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతూ మనం ఎంప్లాయీస్ కానీ మేనేజర్స్ కానీ ఉంటే దాన్నే ఆర్డర్ అంటాం నెక్స్ట్ ఈక్విటీ అంటే సమానత్వం 
ప్రతి ఎంప్లాయీని ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయాలి ఎక్కడా మనం బయాస్ చూపించకూడదు దీన్నే మనం ఈక్విటీ అంటాం ట్వెల్త్ వన్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ టెన్యూర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఏ కంపెనీలో అయినా మేనేజ్మెంట్ కానీ మేనేజర్ కానీ సరిగ్గా లేకపోతే ఎంప్లాయీస్ ఆ కంపెనీలో వర్క్ చేయడానికి ఇష్టపడరు వెంటనే మానేస్తూ ఉంటారు సో దీన్నే మనం ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్ అంటాం అంటే ఎంప్లాయీస్ మన కంపెనీ వదిలేసి వేరే కంపెనీకి షిఫ్ట్ అవడం ఒకవేళ మేనేజర్ సరిగ్గా లేకపోతే ఈ ఎంప్లాయీ టర్న్ ఓవర్ కూడా ఎక్కువైపోతుంది సో ఎంప్లాయీ స్టెబిలిటీకి సరిగ్గా ఉందా లేదా మేనేజర్ చూసుకోవాలి థర్టీన్త్ వన్ ఇనిషియేటివ్ కంపెనీలో ఎప్పుడూ ఇన్నోవేషన్ క్రియేటివిటీ ఎక్కువగా ఉండాలి దానికి మేనేజర్ ఎంప్లాయీస్ని ఎప్పుడూ మోటివేట్ చేస్తూ ఉండాలి ఫోర్టీన్త్ వన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఎస్పిరిట్ ది కార్డ్స్ ఇది మీరు ఇలానే రాయాలి దీని మీనింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఎప్పుడు కలెక్టివ్గా గ్రూప్గా టీమ్గా వర్క్ చేయాలి వాళ్ళ మధ్యన ఏ డిస్టర్బెన్సెస్ రాకూడదు అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ని మేనేజరే చూసుకోవాలి దిస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫోర్టీన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఫోర్టీన్ అంటే ఎక్కువ పాయింట్స్ కాబట్టి ప్రతి పాయింట్కి మీరు బ్రీఫ్గా ఒక టూ త్రీ లైన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్లో అంటే కంపెనీలో మనకి త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ సెకండ్ వన్ మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ థర్డ్ వన్ ఆపరేషనల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ఈ త్రీ మేనేజ్మెంట్ గురించి మీరు బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇన్ కేస్ టెన్ మార్క్స్కి ఇస్తే మీరు ఇంకొంచెం ఓన్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ వన్ సింపుల్ డయాగ్రామ్ ఈ లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ మీకు కంపల్సరీ ఎగ్జామ్లో ఇస్తారు సో మీరు ఈ డయాగ్రామ్ వేస్తే కనుక మీకు టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ లేదా ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం టాప్ లెవెల్ అంటే ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉండే పర్సన్స్ని మనం టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం లైక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కానీ చైర్మన్ కానీ సిఈఓ కానీ లేదా వైస్ ప్రెసిడెంట్ కానీ జనరల్ మేనేజర్ కానీ లేదా సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కానీ వీళ్ళందరినీ మనం టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాము వీళ్ళే క్రూషియల్ అండ్ మెయిన్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు మిగతా లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజర్స్తో పోల్చుకుంటే వీళ్ళకి చాలా స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ కంపెనీ బాధ్యత ఎక్కువ వీళ్ళ మీదే ఉంటుంది సెకండ్ వన్ మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ వీళ్ళు టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్కి లోవర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్కి లింక్ లాగా అనమాట మిడిల్ లెవెల్ మేనేజర్స్ టాప్ లెవెల్ మేనేజర్స్కి సబార్డినేట్స్గా అంటే కింద వ్యక్తులుగా ఉంటారు అండ్ లో లెవెల్ మేనేజర్స్కి సుపీరియర్స్గా అంటే సీనియర్స్గా ఉంటారు అండ్ మిడిల్ లెవెల్ మేనేజర్స్లోకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పాలంటే మేనేజర్స్ హెడ్స్ ఉంటారు కదా లైక్ ప్రొడక్షన్ టీమ్కి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఉంటారు అండ్ మార్కెటింగ్కి మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ఉంటారు అండ్ హెచ్ఆర్ టీమ్కి హెచ్ఆర్ మేనేజర్ ఉంటారు సో ఇలా మనం ఫంక్షనల్ మేనేజర్స్ని మిడిల్ లెవెల్ మేనేజర్స్ అనొచ్చు లాస్ట్ వన్ లోవర్ లెవెల్ మేనేజర్స్ ఈ లోవర్ లెవెల్ మేనేజర్స్ని మనం ఆపరేషనల్ లెవెల్ మేనేజర్స్ అంటాం ఈ లోవర్ లెవెల్ మేనేజర్స్కి ఎంప్లాయీస్తో డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉంటుంది సో ఎంప్లాయీస్ వర్క్ అనేది ఈ లోవర్ లెవెల్ మేనేజర్స్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ లోవర్ లెవెల్ మేనేజర్స్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయో టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్మెన్ సూపర్వైజర్స్ ఆఫీసర్స్ సూపరింటెండెంట్స్ వీళ్ళు లోవర్ లెవెల్ మేనేజర్స్ సో మీరు ఈ త్రీ లెవెల్ మేనేజర్స్ గురించి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్న పిరమిడ్ కంపల్సరీ అయ్యాలండి ఈ పిరమిడ్ లేకపోతే మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ మైనస్ చేస్తారు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ బ్రీఫ్లీ డిస్క్రైబ్ స్వాట్ అనాలిసిస్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీ మీకు ఎగ్జామ్లో స్వాట్ గురించి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న ఆన్సర్ రాసేయండి ఫస్ట్ స్వాట్ అంటే ఏంటో రాయాలి స్వాట్ ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెసెస్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ థ్రెట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫౌండేషనల్ టూల్ ఆర్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీ మనం బిజినెస్ చేయడానికి బిజినెస్లో సక్సెస్ రావడానికి కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ప్లే చేస్తాం ఆ స్ట్రాటజీస్లో ఒకటి స్వాట్ అనాలిసిస్ బిజినెస్లో ఏ రోజైనా ఒక స్టెప్ ముందుకేయాలి అంటే మనం అక్కడ స్వాట్ అనాలిసిస్ చేయాలి ఈ స్టెప్ తీసుకుంటే మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి మన వీక్నెసెస్ ఏంటి మన ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి అండ్ మనకి థ్రెడ్స్ అంటే ఆపదలు ఏమొస్తాయి ఈ స్టెప్ తీసుకోవడం వల్ల అనేది మనం అనలైజ్ చేయగలిగితే బిజినెస్లో మంచి ప్లాన్స్ ఆర్ మంచి డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక షాపింగ్ మాల్ ఉంది అండ్ న్యూ బ్రాంచ్ని మీరు ఒక సిటీలో కాంప్లెక్స్ నియర్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు ఈ
కాంప్లెక్స్ దగ్గర ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ట్రాఫిక్ని మీరు మేనేజ్ చేయగలగాలి మీరు ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటే అక్కడ ఉండే ట్రాఫిక్ మీకు వీక్నెస్ అవ్వచ్చు థర్డ్ వన్ ఆపర్చునిటీస్ అంటే అవకాశాలు ఫ్యూచర్లో మీకు ఏమైనా మంచి అవకాశాలు ఉంటాయా ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటే అనేదే మీరు చూసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఏరియా పక్కన ఇంకో వేకెంట్ ఏరియా కూడా ఉంది సో ఇన్ ఫ్యూచర్ మీరు వేరే బ్రాంచ్ అండ్ షాప్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలన్నా మీకు అది యూజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీకు ఒక అవకాశం కూడా ఉంది ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ఫోర్త్ వన్ థ్రెడ్స్ అంటే ఆపదలు ఈ డెసిషన్ తీసుకుంటే మీకు థ్రెడ్స్ ఏముంటాయి ఆపదలు ఏమి వస్తాయి అనేది కూడా చూసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఫ్లడ్ వచ్చిందంటే మొత్తం రోడ్ అంతా మునిగిపోద్ది అనుకోండి అది థ్రెడ్గా తీసుకోవాలి ఇవన్నీ అనలైజ్ చేసి అసలు మీరు అక్కడ షాపింగ్ మాల్ పెట్టాలా వద్దా అని డిసైడ్ చేస్తేనే మనకి బిజినెస్లో మంచి డెసిషన్ తీసుకున్నట్టు సో ఇలా స్వాట్ అనాలిసిస్ ప్రతి బిజినెస్లోనూ ప్రతి డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు బిజినెస్లో యూజ్ చేస్తారు అండ్ నేను మీకు ఇక్కడ ఒక టేబుల్ చూపిస్తున్నాను ఆ టేబుల్లో స్ట్రెంగ్స్కి వీక్నెసెస్కి ఆపర్చునిటీస్కి థ్రెడ్స్కి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మీరు ఈ టేబుల్ కనుక వేస్తే మంచి మార్క్స్ రావచ్చు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇది మీకు ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇంపార్టెంట్ అండి మీకు మేనేజ్మెంట్ అని విడిగా ఒక వర్డ్ ఇచ్చినా నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకొని రాసేయండి అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనే కాకుండా నేచర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అని కానీ స్కోప్ కానీ లేదా ఫీచర్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అని కానీ అడిగినా మీరు సేమ్ పాయింట్స్ రాసేయచ్చు ఫస్ట్ పాయింట్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ సైన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్ ఆర్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ఆర్ట్ దీనిలో మనం క్రియేటివిటీ యూస్ చేస్తాం ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తాము పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకుంటాం సో దీన్ని మనం ఆర్ట్ అనొచ్చు అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఒక ఆర్టే కాదు ఒక సైన్స్ కూడా దీంట్లో థీరీస్ ఉంటాయి మెథడ్స్ ఉంటాయి సైంటిఫిక్ డిసిప్లిన్స్ ఉంటాయి ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి సో మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ సైన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్ట్ సెకండ్ వన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఏ గోల్ ఓరియంటెడ్ ప్రాసెస్ ఏ మేనేజర్ అయినా తనకు ఒక గోల్ ఉంటుంది ఆ గోల్ మీదే వర్క్ చేస్తాడు నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ అంటే దీంట్లో ఒక సబ్జెక్ట్ కాదండి చాలా సబ్జెక్ట్స్ చాలా అప్రోచెస్ చూడాలి లైక్ దీంట్లో సోషాలజీ ఉంటుంది ఎకనామిక్స్ ఉంటుంది సైకాలజీ ఉంటుంది ఇవన్నీ కలిపితేనే మేనేజ్మెంట్ ఫోర్త్ వన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ యాక్టివిటీ ఒక్క మేనేజర్ సరిగ్గా వర్క్ చేస్తే దాన్ని మనం మేనేజ్మెంట్ అనమండి మేనేజర్ కింద ఉండే ప్రతి ఎంప్లాయీ కూడా వర్క్ చేయాలి సో దీన్ని మనం గ్రూప్ యాక్టివిటీ అనొచ్చు నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అన్ ఇంటాంజిబుల్ యాక్టివిటీ ఇంటాంజిబుల్ అంటే కంటికి కనిపించదు అని అర్థం ఏదైనా వస్తువు అనుకోండి దాన్ని టాంజిబుల్ అంటాం బట్ ఏదైనా సర్వీస్ అంటే అది ఇంటాంజిబుల్ అవుతుంది మేనేజ్మెంట్ అనేది మనకి కంటికి కనిపించదు దాని సక్సెస్లోనే మనం మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉందో చూస్తాము సో ఇట్ ఈస్ ఇంటాంజిబుల్ నెక్స్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్ పెర్వెసివ్ పెర్వెసివ్ అంటే అన్ని చోట్ల ఉంటుంది అని అర్థం లైక్ సిఇఓ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఎంప్లాయీ వరకు అందరికీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ వర్క్ని మేనేజ్ చేయగలగాలి సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ పెర్వెసివ్ సెవెంత్ వన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అన్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక సింగిల్ వర్క్ కాదండి ప్రతి ఒక్క టైంలోనూ ప్రతి ఒక్కరిని మేనేజ్ చేయగలగాలి సో ఇది కంటిన్యూస్ వర్క్ దీనికి ఏమీ స్టాప్ ఉండదు లాస్ట్ వన్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ డైనమిక్ డైనమిక్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అయిపోతుంది అని అర్థం మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ అనేవి ఎప్పుడు ఒకలాగే ఉండవు సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు మేనేజ్మెంట్ మేనేజర్ బిహేవ్ చేస్తూ ఉండాలి దీంతో మీకు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను యూనిట్ వన్ నుంచి ఫస్ట్ ఫోర్ మాత్రం అసలు మిస్ చేయకుండా చదవండి అవి చదివినా సరిపోతుంది అండ్ ఫైవ్ మార్క్స్కి మేనేజ్మెంట్ అని అడిగితే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చదవండి దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ యూనిట్ వన్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ ఐ టోల్ యూ బిఫోర్ ఈ సబ్జెక్ట్లో ప్రతి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్కి సింపుల్గా నోట్స్ కావాలి అంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్న మెయిల్ అడ్రస్కి లేదా వాట్సాప్కి మెసేజ్ చేయండి పేమెంట్ అవ్వగానే మీకు పీడిఎఫ్ వచ్చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో యూనిట్ టూ అండ్ యూనిట్ త్రీ కూడా ఇలానే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ లెట్స్ లెర్న్ విత్ రూప